kumilia rais mstafu na babu wa taifa la Zimbabwe mzee Robert Gabriel Mugabe watu wa kada mbalimbali hapa nchini wameendelea kumzungumzia mwamba huyo wa Afrika wakizungumza na TBC mkoa ni Tabora Morogoro na Mwanza wananchi wao wamesema Afrika imepata pengo nyingine lisilozibika nora uledi na taarifa zaidi ni wimbo unaoitwa uhuru wa Zimbabwe ulioimbwa na Mlima Park Orchestra mwanzoni mwa miaka ya 80 ukielezea wasifu na harakati za rais mstaafu na baba wa taifa la Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe katika kuikomboa nchi hiyo wimbo ambao uliweka katika miaka hiyo lakini mpaka hii leo bado unaendelea kusisimua Sura ya Zimbabwe inajionesha kitadaza mugabe zinazi Kifo cha mamba huyo wa Afrika kama wengi walivyomuita hakika kimeendelea kutikisa anga za bara la Afrika Hapa nchini watu wa kada mbalimbali wameendelea kumzungumzia mzee Robert Mugabe wakikumbuka zaidi uzalendo ujasiri na mapenzi yake ya dhati kwa Afrika Tuanzie huko Tabora kwa hiyo Mugabe alichokifanya amefanya hatua ya mwanzo ya kuwekeza kwa watu wake na baadaye wakiweka sera nzuri nadhani uchumi wa Zimbabwe utaimarika. Kwanza ni ile swala kusimamia utu wa Kiafrika. Hayo ni huko Tabora tukirejea mkoa ni Morogoro baadhi ya wakazi mkoa ni humo wakiongozwa na Dr. Salim Mwandru kutoka hospitali ya Ahmadia na ambaye aliwahi kufanya kazi na mzee Robert Mugabe wamesema Afrika imepoteza mwana mapinduzi alikuwa mstari wa mbele kutetea na kuunganisha wa Afrika kuwa kitu kimoja kwamba yeye alipopata uhuru akutaka uhuru wa bendera mtazamo mkubwa wa Mugabe ulikuwa ni kwamba aelimishe watu wake huko mwanza baadhi ya wakazi waliozungumza na TBC wamesema mzee Mugabe atakumbukwa kwa ujasiri alioonyesha katika kutetea maslahi ya wananchi wa Zimbabwe. Kwa na msimamo kwanza wa Afrika wenyewe waweze kujitawala lakini pili e, waweze kumiliki uchumi wa nchi yao. Kwa kweli ni kiongozi ambaye tutakumbuka kwamba amekataa ubeberu, amekataa ukoloni, mamoleo, kilaga, ubaga. Robert Mugabe ambaye alitawala Zimbabwe kama rais tangu mwaka 1980 alazimika kujiuzuru mwezi Novemba 2017 kwa shinikizo la jeshi na chama chake zano PF na nafasi yake ilichukuliwa na makamu wake wa zamani Emerson Mnangagwa aliyechaguliwa kuwa rais wa Zimbabwe mnamo mwezi Julai 2018 na Nora Uledi TBC na msendo sana Nora Uledi Afrika bado inaendelea kumlilia jagina wa siasa za Afrika Comrade Robert Mugabe tunahitimisha taarifa ya habari kwa awamu ya pili Ponde Gabriel Zakaria tarejea hapa kwa kuendelea na jambo Tanzania endelea kusalia nasi tafakuri baada ya habari kila mtenda wema atakumbukwa kwa wema na hivyo ndivyo katika kipindi hiki cha majonzi wapenda amani wapenda uhuru na haki wanaothamini utu na ubinadamu wote duniani ndivyo wanavyoweza kusema hivi sasa baada ya moja ya nyota barani Afrika kipenzi cha wapenda amani aliyekuwa kiongozi wa Zimbabwe rais Robert Gabriel Mugabe uhai wake kuzimika wakati ambapo wa Zimbabwe na wapenda amani duniani kote wakiwa bado wanamhitaji kwa kifupi Zimbabwe Afrika na wapenda demokrasia duniani tumeshikwa na majonzi kutokana na kifo cha mwana wa Zimbabwe na Afrika ambaye kame na katu wa hato sahaulika kutokana na makuu na mema aliyoyatenda kutokana na kujitoa na kujitolea kwa ajili ya utu na kuzihimisha uzalendo wake kwa wananchi wake wa Zimbabwe na Afrika kwa ujumla. Tunasema tangulia Robert Gabriel Mugabe nasi tuko nyuma yako kwa nikifo ni njia ya kila mtu. 
Ela tuliabiri mugadi ambaye ni wa kabila la Washona alizaliwa tarehe 21 mwezi Februari mwaka 1924 nchini Zimbabwe. Wakati huo nchi hiyo ikiitwa South Rhodesia. Jina ambalo lilitokana na mzungu wa kwanza Cecil Rhodes kuingia nchini humo. Kutokana na upendo wa nchi yake na kupinga aina zote za ukoloni na ubaguzi, Robert Gabriel Mugabe akaona kwamba si haki kwa Afrika kutalaiwa au kuwa mtumwa ndani ya nchi yake. Na hivyo kutokana na kusukuma na uzalendo aliamua kuanzisha mapambano ili kuikomboa taifa hilo kutoka utawala wa kizalimu wa kikoloni uliokuwa ikiongozwa na Ian Smith. Katika mapambano hayo ya ukombozi hayati marehemu Robert Mugabe alishirikiana na wazalendo zake wakiwemo wakina jeshi wa Nkomo katika harakati hizo za ukombozi. Marehemu alianzisha chama cha mapambano za NPF huku atashirikiana na wenzake wa chama cha Zapu akina Herbert Chitepo Banana na Zimbabwe wote kwa ujumla ambao kwa pamoja waliendesha mapambano ya kudai haki zao hasa ikizingatiwa kwamba haki mara zote haiombi ila inadaiwa Hatimaye ilipofika mwaka 1980 Zimbabwe ikawa huru ikajivua kote ya ukoloni mkongwe na Robert Mugabe akawa waziri mkuu wa nchi hiyo kwa mujibu wa sheria. Na ilipofika mwaka 1987 Mugabe akawa ni rais wa Zimbabwe baada ya kuchukua kijiti kutoka kwa rais wa kwanza wa nchi hiyo kama ni banana. Rais Robert Mugabe Mugabe aliendelea kujiongoza Zimbabwe mpaka mwaka 2017 pale alipotokea mabadiliko ambapo rais mpya Emerson Mnangagwa akashika usukani kama kwa hivyo binadamu wengine wote Mugabe hakupendwa na watu wote duniani na hili wala hali shangazi kwa sababu wapo binadamu ambao hawapendezwi sio tu na manabii bali hawapendezwi hata na Mungu aliyewaunda ndio binadamu alivyo na hivyo ndivyo baadhi ya wazungu wachache waliomo ndani na nje ya Zimbabwe walivyochukia Zimbabwe baada ya nyota hiyo ya Afrika kufanya uamuzi wa haki kuwarejeshea wa Afrika ardhi yao hiyo pewa na weupe wachache hebu tujiulize Mugabe angefanya nini ili haki itendeke ah tunasema toleni wananchi wa Zimbabwe huu ni msida wa Afrika na wapenda haki wote e Mwenyezi Mungu Ipoke roho ya mtumishi wako Robert Mugabe. Amin.